Bonjour tout le monde dans ce Briefing Maroc du 23 novembre 2021. Dans cette vidéo, je vous parle de la visite éclair qu'a effectuée hier le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et qu'il a menée aux États-Unis. Cette visite a été programmée à la dernière minute, chose qui a fait couler beaucoup d'encre et de spéculation. À l'issue donc de la rencontre tenue à Washington entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue américain Anthony Blinken, un communiqué a été diffusé confirmant la position inchangée des Américains, qui considèrent le plan d'autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste. Le porte-parole du département d'État Ned Price a déclaré je cite, « Le secrétaire d'État a souligné que nous continuons de considérer le plan d'autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, porteur d'une approche qui peut potentiellement satisfaire les aspirations du peuple du Sahara occidental. » Fin de la déclaration. Obviously, our relationship with Morocco, it's an important one. Uh, we share uh, many common interests in the region. Uh... Well, the secretary had an opportunity to speak to this uh, when we were in Senegal uh, over the weekend on Saturday, in fact. Uh, and what he said then uh, is that what we support uh, is personal envoy Stefan de Mistura's uh, leadership in resuming the UN-led political process uh, to advance what is our ultimate goal, and that's a durable and dignified resolution to the conflict in Western Sahara. Alors, au cours de leur conférence de presse, à l'issue de leur rencontre, les deux parties ont par ailleurs fait part de leur soutien au nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, dans la conduite du processus politique relatif au Sahara, mené sous l'égide des Nations Unies. L'accent a été mis également lors de cet entretien sur le très important accord tripartite conclu entre les États-Unis, le Maroc et Israël concernant la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Royaume sur le Sahara. À cet égard, Nasser Bourita et Anthony Blinken ont salué le premier anniversaire de la déclaration conjointe entre le Maroc, Israël et les États-Unis qui aura lieu le 22 décembre prochain. Les deux parties ont en outre souligné l'importance de l'approfondissement continu des relations maroco-israéliennes. Voilà, c'est tout pour cette information. Pour rester informé, abonnez-vous sur Maroc 24.